Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité. Je vais vous parler de la vaccination contre le Covid. Euh, pourquoi Eh bien, parce que cet après-midi, je suis allée me faire vacciner. J'ai eu ma première injection du vaccin Pfizer. Voilà, et je voulais vous raconter comment ça s'était passé. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Donc ça faisait plusieurs jours que j'essayais d'avoir un rendez-vous de dernière minute pour me faire vacciner contre le Covid et hier j'ai réussi à avoir un créneau. Je suis passée par l'application Doctolib et c'est une application pour avoir des rendez-vous en ligne rapidement mais je ferai une vidéo plus tard sur cette application, je vous expliquerai plus en détail. Donc j'ai réussi à avoir un créneau de vaccination. Et donc j'ai eu mon premier rendez-vous pour aujourd'hui, mercredi 19 mai. Et quand on prend rendez-vous, on a d'office le deuxième rendez-vous qui se fait. Voilà, ça se met automatiquement. Vous choisissez votre créneau pour le deuxième rendez-vous qui a lieu à peu près un mois et demi après la première injection. Voilà. Donc j'y suis allée cet après-midi. Le centre de vaccination était dans un gymnase et je vais vous expliquer les différentes étapes. Alors, la première étape, on remplit un formulaire de santé, un questionnaire de santé. En fait, on doit répondre à plein de questions pour dire si on est en bonne santé, si on a des allergies et on doit cocher la case comme quoi on est volontaire pour se faire vacciner. Une fois que le questionnaire de santé est rempli, on a un petit rendez-vous avec un agent administratif qui nous demande notre carte vitale. La carte vitale, c'est ça. C'est une carte hyper importante pour les Français. C'est grâce à cette carte que vous êtes enregistré dans la base de données de l'assurance maladie. Et avec cette carte, vous pouvez prendre euh, vos rendez-vous chez les médecins, acheter des médicaments à la pharmacie, faire des radios ou en tout cas aujourd'hui, vous faire vacciner, et ça sans avoir à payer. C'est l'assurance maladie qui paye directement le prestataire de santé. Et donc c'est grâce à la carte vitale. Voilà. Euh, une fois que l'agent administratif vous a enregistré dans le système informatique, vous passez à la deuxième étape. Cette fois, c'est un petit rendez-vous, un rendez-vous de quelques minutes avec un médecin qui vérifie votre questionnaire de santé. En fonction de vos réponses, le médecin détermine combien de temps vous allez devoir être surveillé après le vaccin. Si tout va bien, vous êtes sous surveillance pendant 15 minutes. Si vous êtes un petit peu fragile ou si vous avez des allergies, le médecin notera sur le formulaire 30 minutes. Ensuite, on passe à la troisième étape, euh, c'est la vaccination en elle-même. Donc euh, là, vous êtes dans un petit box avec un médecin, une infirmière ou un pompier, selon la personne désignée ce jour-là pour faire la vaccination. Et, euh, et vous vous faites piquer ici, dans le haut de l'épaule, dans le haut du bras. Alors franchement, ça fait pas mal du tout. Bon, on sent quand la personne pique l'aiguille, mais sinon, ça va super vite. Quelques secondes après, vous ressortez, vous passez à la quatrième étape, euh, qui est le temps de surveillance. Donc, euh, on vous met sur une chaise, et puis bah, là, vous devez attendre 15 minutes dans mon cas. Et pendant l'attente, vous rencontrez un deuxième agent administratif, qui cette fois euh, prend votre questionnaire de santé et en échange vous donne une attestation de vaccination. Alors, une attestation de vaccination, en fait, c'est le papier qui prouve que vous avez bien été vacciné. Voilà, ça précise bien le vaccin que vous avez eu, le jour où euh, vous avez fait votre vaccination. Euh, L'agent administratif note euh, la date de votre prochain rendez-vous. Et ensuite, il y a des QR codes des codes barres à scanner si vous voulez euh, enregistrer votre vaccin euh, dans l'application Tous Anti-Covid. Euh, donc voilà, tout ça s'est fait de manière super rapide entre le moment où je suis rentrée dans le gymnase et le moment où j'en suis ressortie. Il a dû se passer en tout 30 minutes. Voilà, donc c'est euh, super rapide. Bon, pour le moment tout va bien, mais je reviendrai vous voir demain pour vous dire si j'ai eu des effets secondaires. Allez, à demain 
Bonjour à tous, alors on est jeudi soir, j'ai donc fait mon vaccin hier après-midi et je voulais vous dire si j'avais eu des effets secondaires. Alors à partir de hier soir vers 21h, je me suis mise à avoir euh, un peu mal au bras, euh, mal à l'épaule et tout ça, mais bon rien de bien grave, ça m'a pas empêché de bien dormir et par contre depuis ce matin j'ai des frissons, en fait j'ai super froid et apparemment c'est un effet secondaire... Euh, très enfin, normal après euh, le vaccin. Voilà, donc tout va bien. Euh, J'incite tout le monde à se faire vacciner, c'est comme ça qu'on viendra à bout de ce fichu virus. Et puis voilà, c'est tout pour euh, la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que bah, ça motivera ceux qui n'ont pas encore été vaccinés à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao